ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഓക്കെ അതായത് ലോകത്ത് തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നു എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ നോട്ട് എ മോഡേൺ ഇൻവെൻഷൻ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒരു മോഡേൺ ഇൻവെൻഷൻ അല്ല ഓക്കെ ദ വെയർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് അതായത് പുരാ പൗരാണിക കാലം മുതൽ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈവൺ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ബൈബിളിൽ പോലും എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുരാതന കാലം മുതലേ എന്തുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ സബ്സിക്വൻറ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുരാതന ഏൻഷ്യൻ ടൈമിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കാലത്ത് നിന്നാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് തേൽസ് അനദർ ഫിലോസഫർ ബട്ട് ഓൾസോ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഹു ലിവ്ഡ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബി സി അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബി സി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ബി സി വരെ ജീവിച്ചിരുഞ്ഞ തേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ മെലീ മെലീറ്റസ് വിച്ച് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ സിറ്റീസ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീസ് അപ്പോൾ ഈ തേൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നത് മെലീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലായിരുന്നു അത് ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീസ് പുരാ പുരാണ ഗ്രീസിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരമായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ ടൈം തേൽസ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺയൂഷ്വലി ലാർജ് ഒലീവ് ഹാർവെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ശീതകാലത്ത് തേൽസ് എന്താണ് ഒരു ഒലീവ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഒലീവിൻ്റെ എന്താണ് വിളവെടുപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ അയാൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദർ ഫോർ ഈ എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഒലീവ് പ്രസ് ഓണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒലീവ് ഒരു ഓണേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇയാൾ ഓട്ടത്തിന് മുമ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ശിശിരകാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇയാളൊരു ഈ തേൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ഓഫ് ദിയർ പ്രസസ് ഓക്കെ ഫോർ ദിസ് ഹി പേഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വിത്ത് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ഹിസ് മണി ഇഫ് ദി ഹാർവെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റ് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ പൈസ തിരിച്ച് വാങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപമായത് ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്നാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പൈസ കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഏറ്റു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് തേൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ദി ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈം കെയിം ദർ വാസ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രൊസസ് സിൻസ് ഹി ആഡ് ദി റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദം ഹി ഹയർഡ് ദം ഔട്ട് അറ്റ് ഹൈ പ്രൈസസ് ആൻഡ് മേഡ് ഹ്യൂജ് മണി ദോ തേൽസ് വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മണി ഓൾ ഹി വാണ്ടഡ് വാസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് മണി ഇഫ് ദേ സോട്ടിസയർ അപ്പോൾ തേൽസ് ഇത്ര ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ കാര്യം ഇദ്ദേഹം കാശ് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്താണ് ഫിലോസഫേഴ്സിനും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ തേൽസ് ന്യൂ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദാറ
ദ ഫസ്റ്റ് എമങ്സ്റ്റ് ഓൾ ക്ലാസസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ കാർഷിക വിളകൾ ഇപ്പോൾ റൈസോ വീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മീസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ വിലയായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പിന്നീടാണല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്താണ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ഫസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പിയേർഡ് ഇൻ റോയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ ലണ്ടനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ലണ്ടനിലാണ് സോറി ലണ്ടനിലാണ് വരുന്നത് റോയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ലണ്ടനിലാണ് വരുന്നത് ഇൻ പെർമിറ്റഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലണ്ടനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് വേർ ജനറലി ട്രേസ് ടു യൊഡോയ റൈസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഒസാക്ക ജപ്പാൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ജപ്പാനിലെ ഒസാക്ക എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിലെ യൊഡോയ റൈസ് മാർക്കറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദി ഫാർമേഴ്സ് വെയർ എഫ്രൈഡ് ഓഫ് റൈസ് പ്രൈസസ് ഫോളിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടു സെൽ ദ റൈസ് അറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദി ഫാർമേഴ്സ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ബയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യൊഡോയ റൈസ് മാർക്കറ്റിൽ കർഷകർ എന്താണ് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ നേരത്ത് അതിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞു പോകുക എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ എന്താണ് അവർ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രേഡിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് നടക്കുന്നത് ലണ്ടനിലെ റോയൽ എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് ജപ്പാനിലാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദി ചിക്കാഗോ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഓൺ വേരിയസ് കൊമോഡിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ചിക്കാഗോ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡിലാണ് എന്താണ് ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വരുത്തുന്നത് ഓക്കെ വേരിയസ് കമോഡിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നത് ആദ്യം കമോഡിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ലേക്ക് മിഷിഗൻ ചിക്കാഗോ ചിക്കാഗോ വാസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആസ് എ മേജർ സെൻറ്റർ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മിഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ചിക്കാഗോ ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരം അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് എന്ത് ചിക്കാഗോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അവിടെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിനൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദി ഇനീഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ടു എൻറ്റർ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കി വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ആൻഡ് ഓവർകം ദി ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇൻ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഒന്നാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ബിക്കേം നോൺ ആസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകൾ പിന്നീട് എന്തായി അത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദി ബട്ടർ ആൻഡ് എഗ് ഡീലേഴ്സ് ഓഫ് ചിക്കാഗോ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ടു ഫോം ചിക്കാഗോ മെർക്കൻറ്റായൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ഹെഡ്ജ് ദർ റിസ്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് വളറ്റാലിറ്റി
Gradually, the exchange also provided futures market for other commodities like pork bellies in 1961, live cattle in 1964, live hogs in 1966, and feeder cattle in 1971. That is the future market. Iparina pork bellies, they boil a live cattle, live hogs, and feeder cattle in a community future market together. Pinid one in the Oro the Varsangan Aravati on the Aravati Nale, Aravati Are, Edwati on E Varsangal, Totarchi, Pudia Pudia, commodities in it. Commodities in Vanuda, Ipar in the cattle in it. And then a future market, future derivative market, very ajay. This success in trading in the commodities paved its way in the trading of foreign currencies in 1972. What are important? Are foreign currencies are derivative of the commodities. That is the commodities in the future market. The foreign currencies are derivative market. T bond futures. I think the equity index futures are equity index stock market index equity index Futures contract were initially traded on agricultural commodities. Futures contract agricultural commodities. Chicago Board of Trade emerged with Chicago Merchandise Exchange remains the largest largest exchange in the world for Financial derivatives. So, financial derivatives are the largest in Chicago Mercantile Exchange. Okay, both in terms of volume and value of derivatives contract. It handles more than 1 billion contracts in a year valued around uh, uh, 1000 trillion dollars. Uh, 1000 trillion dollars in the contract. Uh, Chicago Mercantile Exchange is a very now, the derivatives in the history of the history of these points are very important to note. Now, we will see the history of derivatives in India. Now, in India, we will see the derivative market in the history of derivatives in India. Now, we will see the history of the Loga market is the Loga derivatives of the history of the evolution. The history of the evolution is the history of the evolution. The answer is the India case, the world case. The world case is the answer. The Indian 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 case is the answer. The Futures market came in 1875 with the establishment of Bombay Cotton Trade Associations Limited. Bombay Cotton Trade Association Limited. BCTA Limited. Or to work under Perana. Adi might in the Futures market. Kondu one other year association. Bombay Cotton Trade Association. Okay, Parati Vyabaratile Association. Tra later in 1893, Varsangu eighteen seventy five will honor Bombay Cotton Trade Association. Later in eighteen ninety three, Bombay Cotton Exchange Limited was established. Above Ayrthi and Nutia Bombay Cotton Trade Association Verna, Pinita and the Adana Dubamata on the day, Bombay Cotton. Exchange Limited and I other IRT and Okay, in nineteen hundred with the establishment of Gujarati Vyabari Mandal. I nineteen hundred Gujarati Vyabari Mandal Futures trading in groundnut, castor seeds, and cotton. Commenced. That is very groundnut, castor seeds, that is cotton. That is the trade in the future site. Okay, that is the commodity. Futures trading in wheat have existed in several places in Punjab and UP. Now, we have Punjab and UP. We have to say that wheat is the level of the world. But the most notable future exchange for wheat was the Chamber of Commerce at 
ഹാപൂർ ഹാപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആണ് വീറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യമായി വന്ന ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ബള്ളിയൻ ബള്ളിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകൾ സ്വർണം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബല്യൻസ് പെടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിങ് തുടങ്ങിയത് മുംബൈയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൽക്കട്ട ഹെസിയാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ് ഇൻ റോ ജൂട്ട് ആൻഡ് ജൂട്ട് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ ഭാഗത്ത് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചണം ജൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും തുണി തരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാർഷിക വിളയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബംഗാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എസ് സി എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൽക്കത്തയിൽ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ബട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിങ് ഇൻ റോ ജൂട്ട് ബിഗാൻ ഓൺലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷങ്ങളും എന്താണ് അക്കമിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ വർഷം ഒന്നിൽ എഴുതുക ഇത് രണ്ടിൽ എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓരോ സംഘടനകളും അതിൻ്റെ കമോഡിറ്റീസ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം പാരഗ്രാഫായി പഠിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നന്നാവുക അത് അങ്ങനെ ഓർഡറിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി അത് ബെനിഫിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജൂട്ട് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ജൂട്ടിന് ആദ്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ആയി തുടങ്ങിയ ഈ അസോസിയേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ജൂട്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അണ്ടറിൽ വന്ന ജൂട്ട് അസോസിയേഷൻ ആണ് ദീസ് ടു അസോസിയേഷൻസ് അമാൽഗബേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഹെസിയാൻ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിമിറ്റഡും അതേപോലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ജൂട്ട് അസോസിയേഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പേരെന്തായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ജൂട്ട് ആൻഡ് എസിയാൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ടു കണ്ടക്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ റോ ജൂട്ട് ആൻഡ് ജൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കി വെക്കുക അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ പേര് നോക്കി വെക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമോഡിറ്റീസ് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വാസ് എനാക്റ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനൊരു നിയമം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്സ് മാർക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിനൊരു കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് സെവറൽ അതർ എക്സ്ചേഞ്ചസ് വെയർ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദി കൺട്രി ടു ട്രേഡ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് കമോഡിറ്റീസ് വിവിധ തരം കമോഡിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പിന്നീട് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു റീസെൻ്റ്ലി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വേരിയസ് കമോഡിറ്റീസ് വെയർ അലൗഡ് ഓൺ ടു ട്രേഡ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ചസ് അത് എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത കാലത്താണ് അലൗ ചെയ്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ കോട്ടൺ ആൻഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ മുംബൈ സോയാബീൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ പെപ്പർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ കൊച്ചി ആൻഡ് കോഫി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ അപ്പം നമുക്കറിയാം കർണാടകയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോഫീൻ്റെ കൃഷി നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലാണ് പ്രത്യേക എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സോയാബീന് പ്രധാനമായിട്ടും മധ്യപ്രദേശിലാണ് പിന്നെ ഈ കോട്ടനും ഓയിലൊക്കെ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അനുബന്ധമായിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആ കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഈ പറയുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളായിട്ട് എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂലൈ ആൻഡ് നവംബർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തന്നെ ജൂലൈയിലും നവംബറിലുമായിട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്റ്റോക്കുകളിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിങ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് കറൻലി ദർ ആർ ഫോർട്ടി വൺ സ്റ്റോക്സ് ട്രേഡിങ് ഓൺ എൻ എസ് സി ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ലിസ്റ്റ് കീപ്പ് ഗ്രോയിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചറും കോൺ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവും ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ എന്താണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരാതന കാലം മുതലേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് തുടങ്ങുന്നത് വർഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ വേർ ഇൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ എൻ എസ് സി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഹൈലി ട്രേഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓൺ എൻ എസ് സി അപ്പോൾ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടിങ് ഫോർ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അറ്റ് എൻ എസ് സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൻപത്തി ശതമാനവും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് ആസ് ഓൺ ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത അതായത് വളരെ കാലം ചെല്ലാത്തൊരു കാലം പുറകോട്ട് ചെല്ലാത്തൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകളും അതേപോലെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ പേരുകളും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതുതായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ടൈം ലൈന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അധികം ഇന്ത്യേൻ്റെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേൾഡിൻ്റെ കൊടുക്കുക ഹിസ്റ്ററി അധികം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യേൻ്റെതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേൾഡിൻ്റെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ആൻസർ ആണ് ചെയ്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഫോളോയിങ് ത്രീ വേസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വഴികളിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രീതികളിലാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പേ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് സെക്കൻഡ് ബേസിസ് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പേ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വിശദമായി നോക്കണം അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫിൽ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മൂന്ന് തരത്തിൽ എന്താണ് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫ് ഓക്കെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർവേഡ്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്വാപ്സ് എക്സെട്ര ദീസ് മേ ബി ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ബിലോ അപ്പോൾ താഴെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫോർവേഡ
അപ്പോൾ ഇതിന് ഇയാൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ ബയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ സെല്ലർക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല ഇത് ബൈലാറ്റർ അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒപ്പിടുന്ന ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പേരും ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പിടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുന്നില്ല ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ അൺസ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അൺസ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണ് ഒരു ഫ്യൂ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പിൻബലം ഈ പറയുന്ന ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദി ആർ നോട്ട് ട്രേഡഡ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ദി ആർ ജനറലി ട്രേഡഡ് ഓൺ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഓവർ ദി കൗണ്ടറിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കും അതിനെന്താണ് നമ്മളത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തന്നെ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ജനറലി ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഡെലിവറി ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് എസറ്റ് എപ്പോഴാണോ ഈ ഗുഡ്സ് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതോ അപ്പോഴാണ് കോൺട്രാക്ട് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൈസ് എഗ്രി ചെയ്യും അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇത്ര പ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബയർ ഇത്ര പ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സെല്ലർക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കും അതാണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് നമ്മളെ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ ആൻ അസെറ്റ് ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് അസെറ്റ് ആവാം ഒരു കമോഡിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവാം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആവാം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പ്രൈസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ആർ ട്രേഡ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഫോർവേഡും ഫ്യൂച്ചറും നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ ഫോർവേഡ് അൺസ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണ് അതെന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡീൽ ചെയ്യും ദസ് ദ ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓവർ ദി കൗണ്ടറിലാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് കൗണ്ടേഴ്സിലാണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുക അത്രയും വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറും ഫോർവേഡും തമ്മിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പേ ഓഫിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് സ്വാപ്സ് ആണ് ഓക്കെ സ്വാപ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വാപ്സ് എന്ന് നോക്കാം സ്വാപ്സ് ആർ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് ടു പാർട്ടീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു പാർട്ടീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡ് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് സ്വാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എഗ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് അതായത് ഒരു നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക യഥാർത്ഥ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ എന്താണ് ഒരു നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് ജനറലി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് വേരിയബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ലോൺ വിത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മേ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് എ ലോൺ വിത്ത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്വാപ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രേഡഡ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ
സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള റൈറ്റാണ് പക്ഷേ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രീഡഡ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു നെയിംലി കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സിൽ എന്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പേ ഓഫിൽ നമ്മൾ നാല് തരം കണ്ടു ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സിൽ രണ്ട് തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞത് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വേർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു എമേജ് നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക ചരിത്രമായാലും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലായാലും കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ദി അണ്ടർലൈ ദി അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് ആർ കമോഡിറ്റീസ് അതായത് ആ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്താണ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ കമോഡിറ്റീസ് ആണ് ദി കമോഡിറ്റീസ് മേ ബി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അധികപക്ഷം അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ ഈ റൈസ് വീറ്റ് കോട്ടൺ ഓയൽ സോയ ടീ അങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ റബ്ബർ പോലുള്ള കമോഡിറ്റീസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അത് മെറ്റൽസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് എന്താണ് കോപ്പർ ടിൻ ഗോൾഡ് സിൽവർ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ദി അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ഷോർട്ട് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡിറൈവ് ദിയർ വാല്യൂ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടുന്ന വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം കറൻസി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകളോ സെക്യൂരിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റോ ആവാം അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കറൻസി ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയറുകളാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റീസോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റോ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് തരം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആവും എന്നത് ഒന്ന് കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരം അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് വരുന്ന സബ് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ എന്താണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പേ ഓഫ് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് എസെറ്റ്സ് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓർ പ്ലേസസ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് ദ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് രണ്ട് തരമാണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് 
they are also traded through an intermediary usually a large bank appo or intermediary mugandram idendana trade cheyum adhigam therikkum adare large bank aayirikkum these contracts are specific to parties involved appo ee parties ne involve aaya avarku mathram aayirikkum contract kal undava generally aarku venengil endana idu vandittu vaangan sadhikkilla appo exclusive to the parties involved aayirikkum ee tharam derivatives these are not traded in uh, market or exchange appo nerathe nammal parayunnathinte oru extension mathram aanu these are customized appo idu nanu customized aayittulla endana derivatives aanu okay these are customized to the requirements of counter parties appo oru party ki aavashyamaya reethiyil endana itharam derivatives endana customize cheyum appo oru oru reethiyil endana derivative inde contract oru oruthirku aavashyanusaram endana adu maatangal varum to the requirement of counter parties this means that terms of otc contract otc nu vachal over the counter inde short aanu otc contracts are individually agreed between two counter parties these are normally settled by delivery of underlying asset appo inde settlement engena aanu eppolaano underlying asset deliver cheynathu appolaano inde ee tharam contracts gal settle cheya these are private contracts in short contracts that are added that are traded and privately negotiated appo nan idu private contract gal aanu inde ee parina over the counter derivatives directly between two parties without going through an exchange known as otc derivatives adha idu exchange like povade എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പറഞ്ഞത് ഒ ടി സി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ആൻഡ് ഒ ടി സി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അധികം എന്താണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അധികം എന്താണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് സ്വാപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ അതിന് ഒ ടി സി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് എന്നാണ് ഒരു തരത്തിൽ എന്താണ് അത് ഒരു ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് എക്സ് എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻസ് എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു തരമായിട്ടുള്ള എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഒ ടി സി പ്രൊഡക്റ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു അനദർ റിസ്ക് കോൾഡ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത്തരം ഒരു റിസ്ക് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ദിസ് റിസ്ക് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് വൺ പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട് ടു ഹോണർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അണ്ടർടേക്കൻ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി വിമുഖത കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഇത് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒ ടി സി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇനി ഒ ടി സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫോർവേഡ് വരുന്നുണ്ട് സ്വാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെ അല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തനിച്ചും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മെറിറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദർ ഇസ് ലിമിറ്റ്ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ കോൺട്രാക്ട് ഡിസൈൻ അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട് ദ ഹാവ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ്ലെസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടീസിനുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദീസ് ആർ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ടു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ഓരോ രീതിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ദി അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ദി സൈസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദി ഡെലിവറി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം അറ്റ് എനി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് എസെറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം സൈസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ്
അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് മാച്ചിങ് പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് പാർട്ടീസിനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദർ ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് കാര്യം രണ്ട് പാർട്ടീസ് അത് ഓവർ ദ കൗണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്താണ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഏതൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട്സ് മേ ഫെയിൽ ടു ഹോണർ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി ഈ ഒബ്ലിഗേഷൻ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ദർ ഇസ് ക്യൂഡ് പ്രൈസിങ് ആസ് ടു പാർട്ടീസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലി സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആയൊരു പാർട്ടിക്ക് മറ്റേ പാർട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഹി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി അതർ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂഡ് പ്രൈസിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്താണ് അഞ്ചോ ആറോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു എസ് എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ദീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ദ ആർ നോട്ട് ട്രേഡഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ബട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ള ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ദി ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ നീഡ് ടു നോ നീഡ് നോട്ട് നോ ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വന്ന് വാങ്ങാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയർക്കും സെല്ലർക്കും പരസ്പരം അറിഞ്ഞോളമെന്നില്ല അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ദി കൗണ്ടർ പാർട്ടി ഫോർ ബോത്ത് ദി സെല്ലർ ആൻഡ് സോറി ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് എന്ത് ഇവിടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും ബയറും സെല്ലറും അവരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആരാ വിൽക്കുന്നതെന്നോ ആരോ വാങ്ങുന്നതെന്നോ അറിയില്ല എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തരമാണ് വാങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സെല്ലർ ഇയാളത് ഇങ്ങോട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ബയർ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ ദി കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ടു ദി ബയർ ആരാണ് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി ടു ദി സെല്ലർ ഇവിടെ ആരാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്താണ് രണ്ട് പേരും പരസ്പരം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവിൽ എന്താണ് ഈ സെല്ലറും ബയ്യരും നേരിട്ടാണ് എന്ത് ഈ സാധനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു സമയം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞൊരു സാധനം വിൽക്കാന്നോ വാങ്ങാന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെല്ലറും ബയറും നേരത്തെ കണ്ട കൗണ്ടർ പാർട്ടി സോറി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവിൽ എന്താണ് അവർ നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡറിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തരമാണ്
the specifications or terms are designed by the exchange authorities appo indinde specifications um indinde terms okka aaraan design cheynathu exchange authorities aanu ivide design cheynathu okay indinde specifications um indinde terms um ivide decide cheynathu exchange authorities aanu parties nu avade yadoru vidha role um verunnilla after taking into consideration the characteristics of the underlying assets in short derivatives are traded through derivative exchanges are known as exchange traded derivatives derivatives that are traded through derivative exchanges are known as endana exchange traded derivatives appo derivative exchanges ilude derivatives trade cheyana appo india ka pradhanamayittum ee stock exchange gal enna exchange ee derivative exchange gal aayittullathu okay appo idana exchange traded traded derivatives la pratheegatha okay ഇനി എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നോട്ട്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് ഓൺലി ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രേഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഫോർവേഡ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ഓൺലി ട്രേഡഡ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെയ്താവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടും ആവാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ആവാം കാര്യം ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സും ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ആവുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിസസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ട്രേഡഡ് വൈൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ കറൻസീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഓവർ ദി കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ എന്താണ് സ്റ്റോക്കുകളും ഇൻഡിസസ് എന്താണ് അത് അധികം എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ കറൻസീസ് എന്താണ് എപ്പോഴും ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദി വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ കൊറിയ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോകത്തിലുള്ളത് കൊറിയ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കൊറിയയിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് എവിടെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറിയ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂറെക്സ് ഉണ്ട് സി എം ഇ ഉണ്ട് ആൻഡ് സി ബി ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ മറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് അതിനൊക്കെ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി ഐ എസ് ദി കമ്പൈൻഡ് ടേൺ ഓവർ ഇൻ വേൾഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടോട്ടൽ യു എസ് ഡോളർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ അല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഈ ഒരു കണക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ആൻഡ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് അത് എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡറിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് വരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓവർ ദി കൗണ്ടറിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് എന്നാണ് എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ഫ്രം എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ആണ് അത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിലല്ല രണ്ട് പാർട്ടീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന നേരത്താണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ അല്ല ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എത്തുന്നത് അത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടനെ ക്ലാസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടനെ കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മളെന്താണ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് എന്താണ് അത് ആഡ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ